हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सब हम ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद वाटर इसी का आगे हम कंटिन्यू करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद वाटर सो लेट स्टार्ट सो सबसे पहले आपने रिएक्शन पढ़नी होगी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर जब हम वाटर में एसिड को एड करते हैं पहले तो इस प्रोसेस का नाम देख लेते हैं इस प्रोसेस का नाम होता है डायल्यूशन डायल्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेन एसिड इज एडेड टू वॉटर उससे क्या होता है एसिड को जब वॉटर में डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डायल्यूशन अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ साथ मैं आगे समझाती जाऊंगी मैंने एक बीकर लिया उसके अंदर मैंने लेट सपोज 50 एम एल वॉटर डाल दिया 50 एम एल वॉटर लिया और उसके अंदर मैंने एसिड डाला एसिड लेट सपोज एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है एच टू एस ओ फोर राइट तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डाला तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं हमें मतलब जब ये वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है पहली चीज कि जब मैं एसिड को वॉटर में डाल रही हूं तो हमेशा एसिड वॉटर में डालना है कभी वॉटर एसिड के साथ मिक्स नहीं करना है यानी मैं ये वाली चीज ऐसे नहीं कर सकती कि एक कंटेनर लू उसमें मैं सम अमाउंट ऑफ एसिड डालू राइट right? और ऊपर से मैं पानी डालू अब समझ रहे दोनों चीजों में फर्क है यहां मैं वाटर का एक कंटेनर में वाटर ले रही हूं और उसके ऊपर एसिड डाल रही हूं लेकिन दूसरे सिचुएशन में मैं एसिड ले रही हूं लेट सपोज इतना 50 एम एसिड ही है और ऊपर से वाटर डाल रही हूं देखने में तो ये चीज बराबर लग रही है लेकिन फर्क ऐसा होता है कि ये हम नहीं करते हैं क्यों क्योंकि जब ये वाले एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं वेन वॉटर एंड एसिड इज रियक्टेड यानी जब हम डायल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है एक्सोथर्मिक वर्ड का मतलब होता है हीट इज रिलीज हीट इज रिलीज मतलब कि जब ये डायल्यूशन का प्रोसेस हम कर रहे हैं तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से क्या होता है ये जो बीकर होता है वो बहुत हॉट हो जाता है राइट right? बाहर से बहुत हॉट हो जाता है क्योंकि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है अब अगर यही एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे किया कि पहले एसिड लिया और उसके ऊपर वाटर डाला तो उससे क्या होगा एक्सप्लोजन हो सकती है एसिड इतना एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ इतनी एक्सप्लोजिव होती है क्योंकि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है राइट right? उसमें जब हम थोड़ा सा वाटर भी डालेंगे तो वो एकदम स्प्लैश आउट होगा क्यों क्योंकि हीट इतनी ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि बीकर बर्स्ट हो सकता है और आपको चोट पहुंच सकती है इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज टू एड एसिड इन वॉटर वाटर पहले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहेंगे लाइक like, कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाली फिर उसे शेक किया ताकि ये जो हीट रिलीज हुई है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए फिर दो तीन ड्रॉप्स डाली फिर बीकर को शेक किया तो ये प्रोसेस होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99% परसेंट टाइम से वाला क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में दैट वाई वाई डायल्यूटिंग डायल्यूशन या डायल्यूटिंग एक ही वर्ड है ना वाई वाई ऑन डायल्यूशन एसिड इज एडेड इन वॉटर एंड नॉट वॉटर इन एसिड देखने में मैं दोबारा कह रही हूं देखने में एक ही चीज लग रही है कि यहाँ वॉटर में पान, आ, पानी में हम एसिड डाल रहे हैं एसिड में पानी डाल रहे हैं देखने में सेम चीज लग रही है लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इसलिए हम ऐसे नहीं करते क्योंकि स्प्लैश आउट हो सकता है बहुत ज्यादा हीट रिलीज होने के बाद तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई हो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करी मैंने क्या किया वॉटर लिया फिफ्टी एम वाटर लिया राइट right? अब उसके अंदर मैंने एसिड डाला ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज में एसिड क्यों डाल रही हूँ आई होप ये वाली चीज आप समझ गए हो है ना तो अब क्या है ये वाला प्रोसेस क्या है हमारा डाइल्यूशन का तो अब इससे क्या होता है एक स्टेटमेंट आती है ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीजेस ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है अब मैंने क्या किया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैंने क्या किया ये हमारा सोल्यूशन है ये एसिड जो मैंने पानी में डाला ना ये एसिड था हमारा फाइव एम मैंने 5 एम एल एसिड फिफ्टी एम एल वॉटर में डाला ड्रॉप वाइज राइट अब ये 5 एम एल एसिड मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया राइट right? ये हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डाइल्यूशन का ऑपोजिट वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है राइट कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कोई भी पानी नहीं एड किया अभी मैंने ये फाइव एम हमारा सोल्यूशन था कॉन्सेंट्रेटेड जो सेम एसिड हमारा जो चल रहा है उसको मैंने 5 एम एल सोल्यूशन लिया अब मैंने 5 एम एल सोल्यूशन में से एक एम एल देखा राइट right? एक एम एल सोल्यूशन निकाला और उसमें नंबर ऑफ आइन देखे कितने थे है ना अभी मैं बता रही हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वाली चीज ले रही हूँ एक्चुअल में ऐसा नहीं होता सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ले रही ह
देखो यहां है टेन आय प्रेजेंट अगर एक एम एल लू तो एक एम एल में लेट सपोज टू आय मिले मुझे एक एम एल सोल्यूशन में यहां कितने मिले दो आय दिखे मुझे है ना और अगर ये वाला सोल्यूशन ये कौन सा सोल्यूशन है हमारा डायल्यूटेड डायल्यूटेड मतलब जिसके अंदर पानी डल चुके हैं ये डायल्यूटेड सोल्यूशन लू और इसका एक एम एल लू मैं इसका एक एम एल लू तो मैं देखती हूँ कि अब क्या है सिर्फ एक आयन बचा क्योंकि क्या हुआ पानी एड हो गया तो क्या हुआ ये वाले जो दस के दस आय थे जो यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सारे दस आय इतने सारे पानी में मिल गए है ना तो अगर उस पानी का एक एम एल सोल्यूशन लू तो उसमें सिर्फ एक आय दिखा मुझे यहाँ क्या थे दो आय एक एम एल में ही और यहाँ कितना है एक आय एक एम एल में ही तो क्या हुआ मतलब आय क्या हो गए कम हो गए ना पर एम एल मतलब एक एम एल में नंबर ऑफ आय कम हो गए तो उसका मतलब क्या है ऑन डायल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आय डिक्रीजेस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज होती है अब कौन से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है अगर हमारा एसिडिक सोल्यूशन है तो आपको पता है H प्लस आय होंगे है ना और अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है तो कौन से आय होंगे आई होप आपको क्लियर हो कि अगर बेसिक सोल्यूशन है तो कौन से OH एच माइनस आय होंगे हाइड्रोक्साइड आय ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया था ना कि एसिड्स में H प्लस आय होते हैं और बेसिस में OH एच माइनस आय होते हैं तो अगर बेस हमारा हुआ और उसको मैंने उस सोल्यूशन को डायल्यूट कर दिया मतलब एल्कली बना दिया एल्कली क्या होता है बेस डिजॉल्व इन वॉटर तो अगर हमने एक एल्कली लिया यानी बेस डिजॉल्व इन वॉटर लिया उसमें हम क्या करें डायल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज ऑन डायल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आय डिक्रीजेस कौन से आय एच प्लस और ओ एच माइनस आय आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो ठीक है दिस इज इट फॉर टूडे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो